يتم قطع قطاء الخياشيم من على الجانب الأيسر لمنطقة الرأس لإظهار التجويف الفمي والحجرة اليسرى للخياشيم بعد ذلك وبدءا من فتحة الشرج الموجودة للأمام من الزنفة البطنية يتم عمل قطع عرضي في العضلات البطنية لإظهار التجويف البطني والأحشاء الموجودة به ويمتد هذا القطع اتجاه الجانب الظهري للسمكة وحتى قرب الخط الجانب الظهري ثم يتم عمل قطع طولي في اتجاه الخياشيم في العضلات وكذلك الضلوع الجانبية والتي تحيط التجويف البطني وحتى الحافة الخلفية لحجرة الخياشيم ثم يتم عمل قطع عرضي في الحاجز الخلفي لحجرة الخياشيم وحتى السطح البطني يتم وضع السمكة بعد ذلك في طبقة تشريح ثم يقلب جدار الجسم ويثبت في طبقة تشريح يتم وضع كمية كافية من الماء بحيث تغمر كل الأحشاء للسمكة يلاحظ وجود كمية كبيرة من الأجسام الدهنية تحيط الأحشاء لذا يتطلب الأمر نزع هذه الأجسام الدهنية بحذف شديد لإظهار أجزاء الجهازين الهضمي والبولي التناسلي نزع الأجسام الدهنية يحتاج إلى صبر شديد وحذر مع التغيير المستمر للمياه الموجودة في طبق التشريح لسهولة التمييز بين هذه الأجسام الدهنية والتي تطفو على سطح الماء وأجزاء الجهازين الهضمي والبول التناسلي المطلوب إظهارها فضل تحديد مكان 
الاثنى عشر والذي يوجد بين فرعي الكبد البنكرياسي وهي منطقة نحافظ عليها حتى لا يحدث ضرر لهذا الجزء من الكبد بعد إتمام نزل أجسام الدهنية تتضح تفاصيل كل من الجهازين الهضمي والبول التناسلي ويتم تحديد الجنس عن طريق شكل وحجم المناسل يتم فرد جزء من اللفائي في عدد الاثنى عشر والذي يوجد بين فرعي الكبد البنكرياسي لاحظ وجود القلب على سطح البطن وكذلك الحصلة المرارية يلاحظ أن المعدة مكونة من جزئين جزء كبير كيس الشكل وهو الجزء الفؤادي وجزء أنبوبي وهو الجزء البوابي الذي يفتح في الاثنى عشر تظهر الكليتان في سقف التجويف البطني وأسفلهما توجد المثانة الهوائية ثم الخصيتان يتم تحديد الجنس عن طريق شكل وحجم المناسل في حالة الأنثى يظهر المبيضان بحجمهما الكبير مقارنة بالخصيتين وكذلك بلونهما الأصفر وسطحهما المحبب نظرا لوجود البويضات وبهذا يمكن التفريق بين الذكر والأنثى